So welcome to Chemicals. Uh, in this lecture, I will discuss about the uh, ACU question analysis. Okay. तो कई लोगों ने हमें WhatsApp में भी मैसेज किया और YouTube में भी बोला है कि भैया ACU में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा बता दो तो पहले बात ये बता दू कि जैम के लिए जैसे भी तुम्हारा प्रिपरेशन था वो हर चीज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पहले ठीक है क्योंकि जैम में जो भी आता है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी कुछ कुछ टॉपिक क्या होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि सीएसआर के लिए भी हम लोगों ने वीडियो बना दिया उसका लिंक तुम देख ले मतलब लिंक हम दे देंगे तुम दे सकते हो उसमें भी हमने क्या एम्फोसाइज कर रखा है कौन सी टॉपिक ज्यादा पढ़ेंगे कौन सी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी मैंने क्या किया 2015 से लेकर अठारह तक सब भी मतलब क्वेश्चन को एनालिसिस किया एक एक क्वेश्चन देखा तो उसमें से कई ऐसे टॉपिक है जो क्या आते हैं हर बार मतलब घूम फिर के आते रहते हैं तो पहले वो टॉपिक हम बता देंगे तो ये चीज पहले याद रखना की जो भी टॉपिक तुमने जैन के लिए पढ़ रखा वो सब पढ़ना है सबकी प्रैक्टिस जैसे कर रहे हो करते जाओ बस ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो भी थोड़ा अच्छे ध्यान से मतलब याद कर लो कि ये भी ज्यादा आते हैं ठीक है तो डायरेक्टली बात करते हैं यहां पे मैंने लिख रखा बेसिक मैथमेटिक्स ओके जैम में भी सिलेबस में है मैथमेटिक्स बट उसमें एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं बहुत जोर मतलब एक या दो ही आते हैं लेकिन इनकेस ऑफ एच सी यू देर इज ए लाइक वेरी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स लाइक टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन ओके इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक इफ यू कैन गो थ्रू दू थाउजेंड एटीन क्वेश्चन दे आर Uh, I think if I'm not wrong, there are almost around 17 questions. Okay, so you are getting 17 questions. So 17 questions of are coming from basic mathematics. So you can't neglect this topic. So basic mathematics, you have to do it. Pakka. Basic mathematics, there are also four or five topics that are coming from basic mathematics. So basic mathematics, there are also four or five topics that are coming from basic mathematics. So basic mathematics, there are also four or five topics that are coming from basic mathematics. So basic mathematics, there are also four or five topics that are coming from इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कैसे कुछ भी डेफिनेट इंटीग्रल का दे देता है लिमिट दे देता है उसका वैल्यू निकलने के बोलते हैं जैम में भी ऐसा होता है जस्ट लाइक दैट ठीक है इंटीग्रेशन उसके साथ साथ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एन एथ ऑर्डर कहीं भी एक फंक्शन का एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है मतलब हर क्वेश्चन तो एमसीक्यू होता है लेकिन यू नीड टू नो दिस थिंग वॉट इज द एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके Now you need to know some permutation and combination. This is also important. Like there are two choices. So if we choose this thing, how many ways it is possible? And these things are very much correlated with probability. So as far as integration, differentiation, or derivative, whatever. पार्मिशन फॉर्मेशन एंड प्रोबेबिलिटी दिस टू हाँ ठीक है तो ये दो और एक चीज मतलब तुम सोचो कि मैं इतना सारा मैथ में अभी दो ही लिखा और बाकी बहुत सारी चीजें लिखूंगा तो तुम्हें ये लगता होगा कि अरे यार केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना सारा मैथ पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री का पढ़ेंगे सो द थिंग इज नॉट लाइक दैट यू जस्ट लाइक लाइक यू हैव मैथमेटिक्स इन लाइक एवरी ऑफ एवरी वन ऑफ यू हैव मैथमेटिक्स इन योर प्लस टू लेवल ओके सो यू जस्ट नीड टू लाइक ब्रश अप दिस थिंग्स You just need to remember the formula. You just need to write down the formula, and you just need to remember those things. That is enough for this preparation. Okay, you don't need to again prepare for everything. Just like you need to go, you don't need to go through the books. So just remember those things. So after that, I already told you probability. Then uh, this question. This is almost a CEO question. You can uh, like. You can get in every year, so they will give you some uh, determinant and they will ask you the value. Like the same question that is from from matrix, that is matrix inverse. That is also like in between these two you will get one. Like not not like that you will get one. But if you analyze the paper, this these things are like this. Okay. Now you need to have some very basic knowledge about vector. So how to vectors are coplanar. How two vectors are becoming perpendicular to each other, so like that. That vector, like that, some very basic concept about vector. So and then uh, this thing. This is only you need to know the plus two. Okay, plus two level trigonometry. So trigonometry means like the formula. Okay, uh, what tan theta by two is. 
right? You need to apply those formulae and you need to find out the answer. So the basic trigonometry, whatever in your class two level, just go through this. These are, these things are very common. And then series. Okay. And in case of series, that is the sum. Sum of nth term, sum of up to infinity, what are the formulas? So whatever I am telling you, if you just look at this, these are all in plus two. Now I will not tell much more many things. One more thing you need to know. So if they are giving two functions or they are giving two curves, they will ask you what is the intersection point. Okay, so I am writing it as intersection point. So these are the main things that that, that are common in the paper. But you need to practice like whatever every like every entrance. Okay, you need to practice his previous year questions. So if you go through the previous year question, these are these are very common. But after like except this, there are many questions. You need to go through this also. But these are the main thing of mathematics. Okay, and mathematics has a very high weightage. I already told you ten to fifteen questions are every time it's coming from mathematics. Now ये तो हो गया mathematics वगैरह. तो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में पहले बात बता दू ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक में मैंने जितने भी साल देखा ऑर्गेनिक में क्या होता है बहुत ही सिंपल एकदम तुम्हारे बेसिक के ऊपर से क्वेश्चन आता है ठीक है एकदम बेसिक से मतलब क्या क्वेश्चन है ऐसा टाइप की कि मान लो कि अल्फा हाइड्रोक्सी आई मीन ये कौन सी रिएक्शन की मतलब कौन सी रिएक्शन की हो सकते हैं तो चार रिएक्शन दे दिया नेम रिएक्शन ये कौन सी रिएक्शन की रिएजेंट है ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है ये इसमें एसपी टू हाइब्रिडल ऑर्बिटल लेके मतलब हाइब्रिडेशन कंसेप्ट में लेके क्वेश्चन आते हैं कौन सी कार्बोहाइड्रेट स्टेबल है कौन सी कार्बोन स्टेबल है एकदम वेरी बेसिक मतलब यू नीड टू नो द जीओसी पार्ट दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेल एंड फॉर दैट ऑल्सो आई थिंक यू डोंट हैव टू लाइक रीड अगेन यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन ओके सो ऑर्गेनिक वेरी सिंपल क्वेश्चन आर कमिंग एंड फॉर वेरी बेसिक दैट्स द थिंग यू नीड टू रिमेम्बर एंड To be very specific, I will uh, like I will I will mark two three thing that is reagent. But reagent is not like that much difficult. What is in CSIR is not like that. They will ask you about like they will give some uh, oxidation or reduction reaction. These are very important. Like every year these are coming oxidation or reduction reaction. So they will ask you what is the preferable oxidation uh, like oxidant. What is the preferable reductant? So that is from the reagent chemistry. Okay. And uh, that is one more thing I need to mention. That is IUPAC. This is very important. Almost around two to three questions every year it is coming. So IUPAC they can directly ask what is the IUPAC name. But they, again they can like give you some ozonization reaction. They can give you some bromination reaction, and they can ask you what is the name of that compound you are getting. Okay. So IUPAC is also a very important topic. Now. Name reaction you can't avoid in any any exam like if you talk about JAM you talk about BHU you talk about ACU CSI get whatever the exam is you can't avoid name reaction so I I will not mention again uh, what are the important name reaction any name reaction can come but the thing is the question will be very very easy type like not very easy I can say like they they form very basic okay that is the question name reaction and yes the one more thing that is bio molecules. From this topic, bio molecule as a whole, I am telling protein, amino acid, and nucleic acid as a whole. From four, around four questions, not much, around four questions are coming from bio molecules. Okay, and yes, aromaticity that is also a part of GOC, but uh, aromaticity is very common question. This, this are coming, so you should read this. So I am not talk much about organic. These are the things, but. You just go through the question. You will get to know the what are the what are the type of question they are asking. So organic is like this. Okay. Now I talk about some like I will not talk about like uh, inorganic uh, physical. I will talk about some main main topics now. First thing I will uh, talk. Okay, from organic I, one thing I forgot that is optical rotation thing. Okay, like uh, not optical rotation as well as stereo chemistry. Uh, this is also very important. Almost two three questions every year. From optical rotation, I am telling like RS. Okay, the the, the enantiomeric excess pro, uh, problems. From stereo chemistry, like is this processing some symmetry like this? So basic stereo chemistry you need to know. And RS every year it's coming. 
So optical rotation you have missed. So these are the things of, of organic. Now I will tell from inorganic that is one thing. Music here and the bonding. Okay, bonding I mean as a whole chemical bonding. So this this is also a very important topic for every every exam. Okay. So BSC like they are giving the what is the structure of this? What is what will be the like acidity order? Uh, from like from bonding and BSCPR are very huge number of questions. Huge number of questions are coming from bond BSCPR and bonding. Now come to coordination. Coordination chemistry and your magnetism. These two are related thing. So you can miss these two. From coordination, uh, I need to be specific about that isomer. Okay. Isomer. Number of isomer. That the thing we are asking. Number of isomers. And from CFAC also, what will be the CFAC and all? These are asking from coordination. Okay. Now, uh, okay. Yes, from group phosphorus related chemistry, sulfur related chemistry, silicon and the boron, like boron. From phosphorus, almost like uh, consecutive where these questions are coming. What will be the structure of this? Like, if you know the structure, if you know the chemistry of phosphorus, then you can easily answer. And silicate also, the type of silicates. We have already made uh, the video according to uh, like, regarding silicates. You can watch that. So silicates also boron. That is also a very important topic. Boron means like the structure of boron as well as the acidity. So whatever the main main things, whatever you prepare for jam, that things are enough. So you need to know this chemistry. This like this uh, this group, phosphorus group, sulfur group, chemistry. Okay. And then and okay. One one question is almost everywhere common. That is from polymer. And to be very specific, that is from weight average. So polymer as a whole you just read it once and like practice two three question from weight average. Okay. So now I talk about uh, yes from like physical thing that is one thing that, that is very important that is hydrogen atom spectroscopy. That means that uh, Lehman series, Bummer, what is the Rigberg constant, that, that problem, mainly the problem related to this hydrogen atom series spectroscopy related thing, then it has come. So that means, as a whole, you can say that is Bohr, Bohr's theory. This is, very, this is also important. Yeah, uh, okay, okay. Yes, uh, one thing you may like. Miss because these things are not uh, that much. These questions are from that topic is not common in jam. Jam that is cellular biology. Okay, one or two questions every year they are asking one or two questions on cellular biology. These are also very basic uh, cellular biology question like the which among which that organelle which will be uh, which will generate ATP. So it will be mitochondria. Like I'm just uh, giving you an example. So that thing. So from cellular biology, one or two questions. And these are very common for AC. So, cellular biology. I will not recommend you to, like, it's a very vast topic. So, I will not recommend you to read this. Just go through the previous year. And so, that will be enough, I think. So, cellular biology. And, yes, one more thing also. That is also very common for any exam. That is acidity and basicity. Basicity, sorry. So, this is not about, like, not organic or inorganic thing as a whole, like inorganic from inorganic also questions are coming from organic species they are giving what is the highest, what will have higher acidity so A acidity basicity, A B A B A B take lena, kick hai or kya? yeah, haan so almost mene inorganic or risk ka baat kar liye ab thoda physical mein bol lete physical bol lete to physical mein kya hai? physical mein to bas jam ka bada bada question aate hai तो पहले तो बात मतलब बोलने का कुछ नहीं ये दो दोनों तुम्हें पढ़ने पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स एंड तुम्हारा क्या हो गया काइनेटिक्स ओके थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी चेंज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें मैंने देखा है दो तीन साल आया है मतलब मेरा दो तीन साल मैंने चार साल पांच साल का स्टडी किया उसमें भी दो तीन साल एंट्रोपी चेंज से क्वेश्चन आया है ठीक है तो ये तुम्हें एकदम देखना ही पड़ेगा और क्या हां एंट्रोपी चेंज बोल दिया सॉलिड 
you can forward solid from Bragg's law every year one question. Bragg's law is coming. One more thing I haven't seen, but I think this is also very important. This can come like the lattice parameter condition. Okay, what does this mean? मतलब लैटिस पैरामीटर का क्या होता है कि रॉ मोवेड वैल्यू तुम्हें दे दिया तो उसका क्या होता है एबीसी का रिलेशन क्या है अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या है ऐसे बस रॉ मोवेड नहीं मतलब जो भी साथ और साथ है लैटिस का चाहिए एक स्ट्रक्चर तो वो बस देख लेना एक-एक बार बस मतलब यह तो रह जाता है जैसे क्यूब के एबीसी इक्वल होता है अल्फा बीटा सब 90 डिग्री होता है रॉ मोवेड कैसे होता है मोनोक्लिनिक कैसे होता है तो ये थिंग भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीएचयू में भी पूछ रखा है एक दो बार ठीक है तो ये एक बार देख लेना सॉलिड से नाउ काइनेटिक्स काइनेटिक से भी जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आता है वैसे तो रेट फेड ऑर्डर ऑर्डर का क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन बहुत कॉमन कौ, सी है कि मैंने देखा है जैसे कि ऐसे एक मतलब दे देता है ना कि तुम्हारा टी दे दिया और तुम्हारा कंसेंट्रेशन दे दिया सम ये दो सब में कुछ कुछ दे दिया और उसमें मांग रखा है ऑर्डर क्या है तो ये टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है ये थोड़ा देख लेना एक क्वेश्चन आता है मतलब ऐसे दो तीन बार आ चुका है ठीक है तो ये काइनेटिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी वीडियो हमने बना रखा है उसमें से भी एक से दो या तीन क्वेश्चन भी कभी कभी आ रखा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री थोड़ा इसलिए इसको देख लेना मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दो चार प्रॉब्लम भी आता है नहीं तो क्या पार्टिकल लिमिट हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आता है तो मतलब एक दे दिया स्पेलेशन रिएक्शन दे दिया उसका बोलना की ये कौन सा ऑप्शन में जाया है तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आता है ठीक है और है वन मोर थिंग That is a like specific question, but I think it's very important. That is BS, BA, BCLC and ALCLC structures in solid, liquid, and gaseous state. What is the structure? What is the coordination number? This is very important. Okay. So overall, यही था whatever like मैं जो भी जितना भी देखा तो ये जो चीज़ है ये सब थोड़ा बहुत देख लेना और बाकी सब चीज़ें तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम जैन ऑलरेडी दे रखे हो बस तुम प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन लगाते जाओ पिछले साल से ये नहीं बस ओनली एसी तो एसी का भी बहुत सारे क्वेश्चन नेट में अवेलेबल है हमारे पास भी है और अगर किसी को चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हो उसमें भी हम लोग क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं तो उसमें से भी ले सकते हो क्वेश्चन बस क्वेश्चन लगाते जाओ और बस प्रैक्टिस करते जाओ और पढ़ाई मत छोड़ो ठीक है एसी बहुत ही अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है तो ये मैं तो मतलब मेरे प्रेफरेंस में तो ये बहुत ही पहले आईआईटी से भी मतलब बहुत पीछे का जो आईआईटी उससे भी पहले आते हैं एनआईटी भी पहले आते हैं बट किसी किसी लोगों का डिग्री चाहिए होता है एनआईटी का टैग चाहिए होता है तो फिर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट बट एस यू इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू मी यू कैन चूज एट लीस्ट यू कैन सीट फॉर द एग्जाम ओके सो दिस आर दिस आर द थिंग्स यू शुड प्रिपेयर सो ओके प्रिपेयर वेल प्रैक्टिस वेल ऑल द बेस्ट थैंक यू